سر ایک یہ کر لوں سر رضا صاحب یا اسی کے بارے میں بات کر جی بتائے رضا صاحب چیئرمین یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ سینٹ سے جو بل پاس ہوتے ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں یا تو ٹیک اپ نہیں کیے جاتے یا پھر جا کے نیشنل اسمبلی میں گم ہو جاتے ہیں اور یہ بل جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بل دو ہزار انیس کا بل ہے اور یہ سینٹ نے پاس کیا اور نہایت اہم بل ہے کیونکہ اس کا تعلق بینکس کے اندر ٹریڈ یونین ایکٹیوٹیز سے ہے اور دو ہزار انیس دو ہزار بیس دو ہزار اکیس دو ہزار بائیس اور ہم آج دو ہزار تئیس میں ہیں اور یہ بل نیشنل اسمبلی میں گم ہے اور وہاں پہ ٹیک اپ نہیں ہوا اسی طرح جناب چیئرمن جو کرمنل امینڈمنٹ کرمنل لاؤ امینڈمنٹ بل دو ہزار اکیس جو سینٹ نے پاس کیا اور جو پہلے نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا پھر سینٹ سے پاس ہوا اور پھر نیشنل اسمبلی کے پاس گیا وہ بھی بل وہاں پہ جا کے گم ہو گیا ہے اور اس بل کا تعلق مسنگ پرسنز کے ساتھ ہے جناب چیئرمن اسی طرح جناب چیئرمن جو بل سینٹ نے پاس کیا جس کا تعلق امینٹیز اور پریولیجز سے تھا آف دی چیئرمن سینٹ وین ہی ٹریولز براؤ وہ بل بھی سینٹ نے پاس کیا اور وہ بل بھی جا کے میں نے سپیکر صاحب سے پوچھا تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ منی بل ہے سر منی بل کا جہاں تک تعلق ہے دیکھیں میری تو تجویز یہ ہوگی اب this is for the house and in particular آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے اور ایک ڈیٹیل رولنگ اس بات پہ دیں کہ نیشنل اسیمبلی اور سینٹ ان دونوں کے جو سپیکر اور چیئرمن کے جو پریولیجز اور پیز ان الاؤنسز کے بلز ہیں ان کو جو ہے وہ الگ کیا جائے اور اس کی ایک آئینی وجہ بھی موجود ہے جناب چیئرمن اور وہ آئینی وجہ جناب چیئرمن یہ ہے کہ اگر آپ اگر آپ آئین کو دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ آئین کے اندر تین اصلاح جو ہیں وہ یوز کی گئی ہیں the first is مجلس شورا اور جہاں پہ مجلس شورا کی بات ہوتی ہے that means both the houses دوسرا ہے each house یا پھر by name national assembly اور senate اسی طرح جناب چیئرمن اگر آپ article 87 of the constitution کو دیکھیں گے تو article 87 of the constitution جو ہے that talks about each house shall have a separate secretariat یعنی national assembly کا secretariat الگ ہوگا سینٹ کا سیکریٹریٹ جو ہے وہ الگ ہوگا لہٰذا یہاں پہ مجلس شورا کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ سپریشن کی بات ہو رہی ہے کہ نیشنل اسیمبلی کا سیکریٹریٹ الگ ہے سینٹ کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ الگ ہوگا اسی طرح جناب چیئرمن اگر آپ آرٹیکل سکسٹی کو دیکھیں گے تو آرٹیکل سکسٹی کے تحت the office of the chairman senate is created Article 53 creates the office of the Speaker of the National Assembly. So the Constitution deliberately has created two different offices under the Constitution under two different articles, Article 60 and Article 53, and both are separate offices. If they are separate offices, then their pays, allowance, allowances, emoluments, perks and privileges should also be separate in a separate act of parliament. And my, this argument is further fortified, Janaab Chairman. Agar mein aapko article 81 mein le jau. Agar aap article 81, Janaab Chairman, dekhenge, to article 81 kya kehta hai? Article 81 kehta hai, the following expenditure shall be expenditure charged upon the federal consolidated fund clause 1 paragraph 3 roman 3 says the chairman and the deputy chairman clause uh, paragraph 4 says the speaker and deputy speaker of the national assembly 
یعنی وہاں پہ بھی آرٹیکل ایٹی ون کے اندر بھی جو ایکسپینڈیچر چارجڈ ہے آف دی آفیس آف دی چیئرمن اینڈ ڈیپٹی چیئرمن وہ سپریٹ ہے اور جو ایکسپینڈیچر چارجڈ ہے آف دی آفیس آف دی سپیکر اینڈ ڈیپٹی سپیکر وہ الگ ہے لہٰذا آئین کے اندر بھی یہ دونوں الگ الگ دیے گئے ہیں لہٰذا میری آپ کے آپ سے استدا یہ ہوگی کہ آپ اس بات کو سیکرٹریٹ میں سٹڈی کروائیں تاکہ ان دونوں کے کیونکہ اس سے ہو یہ رہا ہے جناب چیئرمین کہ ایک تاثر یہ جاتا ہے ایز اف دی سینٹ از ان سم مینر او وے سبارڈنیٹ ٹو دا نیشنل اسمبلی جب کہ آئین کا کسی بھی طور پہ ایسا تاثر نہیں ہے بوتھ دا ہاؤزز آر ایکول ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ یہ یہ بات درست ہے کہ ان کے پاس فائنینشیل پاس آئین نے دیے گئے ہیں اور سینٹ کے پاس ایک حد تک ریویو کا یا ریکمنڈیشنس کا کے پاس اب آئے ہیں لیکن اس کے علاوہ بوتھ دا ہاؤزز آر ایکول بوتھ دا پرزائڈنگ آفیسرز آر ایکول ان فیکٹ ان آرڈر آف پریسیڈنٹ دا چیئرمین سینٹ از ہائر دین دا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی دے فور ان ٹرمز آف آرٹیکل ایٹی ون آئی ووڈ سجیسٹ کہ دو سپریٹ ایکٹ ہو جس میں امولیومنٹس اینڈ پرولیجز آف دی چیئرمین اینڈ ڈپٹی چیئرمین ہو اور نیشنل اسمبلی اگر اپنا الگ ایکٹ بنانا چاہتی ہے یا جو آلریڈی ایگزٹنگ ایکٹ ہے اس کو وہ لے کے آگے چلنا چاہتی ہے تو وہ اس کو لے کے چلے شکریہ تھینک یو رضا صاحب بس آپ اور علی ظفر صاحب فاروق صاحب اس پہ اسسٹ کریں سیکرٹریٹ کو بھی میں کہہ دیتا